a ver este sign billboard infame que han puesto aquí en, en el Palmetto y la 67 aquí van a ver el, el Burger King y, y Prestige Auto Tech ¿no? están aquí cerquita ve ahí está el cartel que han puesto ese banner infame en una comparación al Sudda en comparar al presidente Trump que fue elegido por los ciudadanos norteamericanos en esta república por un dictador que se impuso a través de la violencia en el cual un grupo de delincuentes llegaron a un país como lo era Cuba que también era una república y fue eh, destruida y hasta el día de hoy esos castristas siguen usurpando el poder eh, es increíble que pase en esta ciudad ahí están viendo el, el cartel es LED, cambia pero eh, está el SAI, está eh, la propaganda esto es un negocio privado por supuesto eh, donde eh, se pone la propaganda y, y también quienes hacen eh, la promoción no pero detrás hay un pack demócrata que se llama MacDog Pack ese MacDog Pack ha estado por mucho tiempo haciendo este, este tipo de, de anuncios no en contra de Trump y llamándonos a los que siguen al presidente Trump, a los que son republicanos, conservadores, a los que de, un, de, de alguna forma pertenecen a la derecha, como que pertenecemos a un culto, que somos reprobables y todas esas cuestiones. Pero eh, tiene eh, mucha fuerza monetaria, ¿no? Detrás hay grandes compañías multimillonarias que aportan con grants o, o, o tienen a, a, a privados específicamente individuales que ponen dinero para hacer cosas como esta, como ustedes van a ver ahora cómo cambia el sign y aparece esta alusión hacia o comparación entre Trump y el tirano de Virán. Ahí lo ven, ¿ves? Esta es la llena de, esta es la llena de Virán. Así que eh, nada, nada más quise hacer un corto para que ustedes eh, lo pudieran ver. Les digo, eh, esto es un negocio privado, vivimos en América, se respeta la propiedad. La única forma de uno poder expresión es ejerciendo tu derecho, ¿no? Bajo la constitución de los Estados Unidos, que como mismo ellos tienen la libertad de expresión de hacer este tipo de cosas con su dinero, nosotros tenemos la libertad de expresión entonces de boicotearlo, de contrarrestarlo, de usar también nuestro dinero para que estos tipos de cosas sean eliminadas, ¿no? A veces también nos ponemos con los políticos y entonces queremos que los políticos eh, tomen carta, eh, tengan responsabilidad, ¿no? Tú también como ciudadano tienes responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? pararte aquí y denunciar este tipo de cosas en algún momento determinado mañana mismo ven y denuncia de que no estás de acuerdo con esto ven, llama a, a esta misma compañía a este mismo pack y denuncia que no estás de acuerdo con eso, ese es tu derecho bajo la constitución de los Estados Unidos, no es solamente pararnos y decir eh, no sé estar en las redes, estar en el sillón y quejarnos y quejarnos, no, quién va a ser, quién va a ser reside en ti individualmente esa responsabilidad así que nada aquí estamos ven cambió el cartel otra vez es infame comparar a, a Trump a, a Trump que lo único que ha traído para los Estados Unidos de América es prosperidad lo que no ha traído es eh, que América first de que América esté en, eh, por encima no que, que vuelva a su esencia y que nosotros los, los ciudadanos americanos seamos primeros, que podamos tener eh, un país donde todos podamos convivir y que no haya eh, todas estas cosas que, que, que están sucediendo. Y nada, solo quería decirle eso y, y es pequeño, es pequeño lo que, lo que estoy haciendo. Y, y por aquí nos estamos, nos estamos conectando. Yo salí eh, del trabajo y decidí entonces venir para que se viera todo esto que, que está sucediendo. Nada, los invito, oye, actívense, convóquense ustedes mismos, no esperen por nadie, no esperen por políticos, nadie va a poder sacar a los comunistas de Miami porque bajo la constitución de los Estados Unidos eh, tienen una, un amparo constitucional. Los únicos que pueden sacar a los comunistas de Miami es contrarrestándolos, eres tú mismo. Tú mismo, el ciudadano, es el que tienes que salir a las calles y entonces manifestarte en contra de esos comunistas que están aquí. No esperes a que llegue un mesías para que haga tu trabajo y tu responsabilidad por la libertad. Eso es para lo que lo entendamos todos nosotros. Nada, Dios me los bendiga y, y por aquí estamos, señores. Cuídense. Miren cómo cambia. Viene detrás de este cartel. Increíble. 
comparación. Nada, Dios bendiga al presidente Trump, Dios bendiga a los Estados Unidos de América y a todos los cubanos americanos. Les digo algo, iba a terminar, pero ahora me recordé algo. Acuérdense que esto es intencional. Esto es una provocación, no es por gusto que está en este lugar. No es por gusto que está en Miami. No es por gusto que ahora que se están acercando las elecciones, ellos saben que la mayoría de los ciudadanos eh, cubanos americanos vamos a votar por el presidente Trump. Ellos saben por estadística que el 70%, el 80% de lo que es el ciudadano eh, cubano americano va a votar por Trump. Y ellos lo saben. Nada, eh, hay poca conexión aquí, así que eh, me desconecto. Solamente quería decirle eso. Aquí está, está en la 67, en la salida de la 67 de Palmetto. Van a ver un Burger King y después van a ver atrás eh, este, este taller. Así que no se van a poder perder. Cuídense mucho.